，求亲国书是我李朝先奉上的，总得有个先来后到吧。李敦王爷，还是快快请回吧，免得让王上为难嘛。要说先来后到，我已经在驿馆等了七日了。再说了，求亲比的是诚意，我们硕伯国愿拿十年的岁贡作为聘礼，求娶九公主。不错，想要求亲。自然是要以诚意为先。王上，奴婢阿杜特奉九公主之命前来。不许胡闹！听说中原硕伯两国使臣同时前来提亲，王上为难得很。公主倒有一计，可以帮王上择出人选。两位贵使。公主特命我前来，是想看看两位哪位更有诚意，于是特意让奴婢准备了五邪之血。这五邪之血啊，可是大补之物啊，是取赤红蝙蝠、毒蜥、血蟾蜍、蝮蛇、千足蜈蚣之精血炼成。听你这么一说，难道公主要谋杀使臣？你这是什么话？不想喝就不喝，为什么要诋毁公主呢？他不喝。我也不喝。那既然二位都不敢喝，我替你们喝。这鞋里怎么还有蜈蚣腿啊？你、你、你、你看，还动呢。嗯。没想到两位贵使胆小如鼠。这钟里不过就是熬的浓浓的葡萄原浆罢了。王上，我们西周向来崇敬勇猛无畏之人，九公主岂能嫁给懦夫？雕虫小技。王上，这就是西周的待客之道吗？王上，此女胆大妄为，戏弄朝廷，有损两国邦交之事。来人，将此婢女拖下去，关起来。没有王上的命令，不许放他出来。是。哼。二位使节受到惊扰，是本王的不是，请先回驿馆歇息。和亲之事，三日后，本王再给答复。一别上京多年，真的好想回去看看。姑姑，不如这样吧，您这次啊。就跟我回上京，好好住上一段日子，正好让太医好好调理调理您的身子。你呀，真像玉瑶，心思细腻，又处处替人着想。母亲，母亲过世的时候，我还小，不记得她的样子了。成吟，今日姑姑有件事要告诉你。姑姑，请说。我先带你去一个地方。公主，洗澡水已经准备好了。公主，阿杜，快来，帮我看看。啊。这个字你认不认识啊？啊，公主，你可别为难我了，我怎么可能认识中原字啊？哎，头疼，我也就认识三个。你看看啊，什么三，什么日，什么什么什么。剑，他不会是要三天后来找我吧？他是谁呀、啊？就是刘布条这个人呢。那刘布条这个人又是谁啊？我要是知道，我就不这么头疼了。而且这个人还说，答应我三件事，结果什么都没干，他就跑了。公主。你要是真想知道的话，你可以去问顾公子啊
，我才不问呢。不知道这个人现在伤好了没有？柴先生，柴木见过五皇子。程隐，你过来。这是你的舅舅和母亲。你的母亲顾玉瑶出身名门，你的舅舅顾如晦将军遭到左相高于明的陷害，他诬陷顾将军通敌叛国，意图谋反。皇上下旨。让高相彻查此案，但高相假传圣旨，带兵闯入顾家。那年，顾家血流成河，尸骨如山。同一夜，顾淑妃在宫中生下了你。真的皇子，皇后没有子嗣，她原本就嫉妒你母亲深得陛下宠爱。你的出生，更是让她担心自己的地位不保。你母亲因顾家一案心结未愈，一直郁郁寡欢，身体也大不如前。皇后借此机会，假意与你母亲姐妹相称，表面亲近赵福，暗中却派人在他的汤药中下了慢性毒药。来，这药啊，趁热喝了。他发现皇后的所作所为后，自知难逃一死。为了保全你的性命，于是，在临死之前，求陛下将你托付给皇后。母亲。视而不孝，这么多年一直在认贼作母，而发誓一定为你、为顾家报仇。还有一件事，姑姑要告诉你：当年柴先生不顾自己的安危，竭尽全力，让顾氏一族保住了仅有的一条血脉。他就是你舅舅顾如晦的独子，你的表兄顾剑。五皇子，表哥，你已经过了几级之年，总是要嫁人的。你要是嫁给李朝太子做正妃，那可是天大的殊荣。我不要，什么殊荣我都不要。阿爹已经见过中原五皇子了，除了瘦弱点样子和气度都是一流的。你想那太子，更是人中龙凤啊，不会委屈你的。阿爹，我都说了多少次了，这些我都不在乎。我宁可嫁给草原上喂羊的，至少还能时常回来看看您和阿娘。狄公主就应该有狄公主的样子。前两年，不也有人曾来提亲，你不也哭着闹着不愿意啊？那时候要定下了，现在就不用和亲了。那阿爹的意思是说，如果跟别人定了亲，就不用嫁给李朝太子了。我可告诉你啊，你趁早把你的鬼心思给我收起来，乖乖的等着和亲的日子。
公主，干嘛还找他？我就再试最后一次。出什么事了？关于和亲，我想到一个主意。什么主意？你看啊，我如果已经跟别人定了亲，就不能再去和亲了，也就没有李朝太子什么事儿了。所以呢？所以，所以。我想，我想让师傅跟我定亲，这样我就不用被逼去理查和亲了。哎，你别误会，我说的不是真定亲，只要我们演戏骗过阿爹就行了，好不好？怎么？你是觉得小峰配不上你，连跟我演个戏都觉得丢人吗？不是。那是为什么？你不是说我跟你说什么你都能答应我吗？我那么相信你，可你呢，根本就是跟阿爹一伙的。已经为你找到了全天下最好的男子了。全天下最好的男子。师傅，我看我还是别去了吧。<笑>